ঢাকা ছেলে চোদ্দ এক বলতেছে একদম পর্দা ছিল নিতে হবে নাকি ডিসেন্ট একটা জামা কাপড় পড়তে আমার আমার বিলিফ করার কথা আমার বিলিফ ওকে ওকে চলো শুরু করা যাক এই গাইজ ওয়েলকাম টু আওয়ার অ্যানাদার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ওয়ার্ল্ড বেস্ট দেশ সেরা পডকাস্ট অ্যাঙ্গ পডকাস্ট চার নাম্বার না চার নাম্বার এপিসোডে সবাইকে ওয়েলকাম আর আজ আজকে আমাদের সাথে মানে ভালো ভালো সব তোমরা অলরেডি দেখছো সবাই অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করানো হয়ে গেছে সবাই আমরা আসি একসাথে আজকে অনেক ভালো ভালো টপিকে কথা বলবো অনেক কন্ট্রোভার্সিও হইতে পারে বলা যায় না তোমরা তো জানোই আমাদের পডকাস্ট মানি কন্ট্রোভার্সি একটু না একটু থাকে ঠিক আছে সো আমাদের সাথে আমি আবারও পরিচয় করাই দিই আমাদের সাথে আছে আকানো আমাদের সাথে আছে টিজে ভাই আমাদের সাথে আছে অ্যানিমে ব্রোজ বাংলা আমরা এই চারজন মিলে আজকে এই পডকাস্টে থাকবো হোপফুলি তোমাদের সবার এই পডকাস্টটা অনেক ভালো লাগবে সো তোমরা কি কিছু বলতে চাও আমি তো হোস্ট ছিলাম টানা দুই এপিসোড মাঝখানে একটাতে ছিলাম না আবার এটাতে আসি কেমন যেন লাগতেছে বাট যদি আমি হোস্ট না আজকের এপিসোডে বাট আমি আসি অ্যাটলিস্ট কনসিস্টেন্ট সবার ব্যাপারে একটু বলো যে কি চলতেছে মানে মানে ইউটিউব কেউ কেমন কি চলতেছে আর কি সামনে কি ফিউচারে কি চিন্তা ভাবনা আছে আর কি কন্টেন্ট আমরা পাইতে চাইতে আসি কি চিন্তা ভাবনা সেটা ব্যাপারে ফের তো চাই আপনি বলেন আপনার নতুন ভিডিও বা ফিউচার কামিং কোনো ভিডিও যেটা আপনি প্ল্যান মানে মাথায় রাখছেন এমনে তো আমি আজকে একটা ভিডিও ছাড়ছি সেটা হলো দেখছি হ্যাঁ ওটা ভালো হয়েছে খুব সুন্দর হয়েছে ভাই ভিতরে ভিতরে আপনি ভুটকি মুটকি কি যেন বলছেন ভাই আর এই যে কবি কত দেখি কতটুকু পারা যায় পুরো ওয়ান প্লেস টা এক্সপ্লেন করতে পারি কিনা যদিও টাইম লাগবে পার ট্রাই করব এটা হলো সামনের প্ল্যান যে ওয়ান প্লেস নিয়ে ভিডিও বানাবো তাছাড়া আলাদা বিভিন্ন টপিক কত ভিডিও বানাবো এই অবস্থা এটা নিয়ে আমার একটা প্ল্যান ছিল এরকম ওয়ান পিসে আর্ট বাই আর্ট অনেক বড় বড় রিভিউ দেওয়ার মতো ঠিক আছে আধা ঘন্টা বিশ মিনিট দেখছি মানে আগে একটা নাটু নিয়ে ভাঙাইছে ভাই এক ঘন্টার উপরে বড় ভিডিও বানানোর জন্য আমি সেভাবে স্ক্রিপ্ট সেভাবে লিখি নাই কারণ হল যে নারোতোর উইকিপিডিয়া আছে একটা নারোতো পিডিয়া তো ওইখানে মেনলি আমি যেগুলো বলছি ওইখানে সব স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে কিন্তু ইংলিশে তা আমি ওইটা ট্রান্সলেট করে নিচ্ছি ট্রান্সলেট করে মাঝখানে কিছু কিছু আমি নিজে নিজে বলছি ঠিক আছে ভাই দুই ঘন্টার ভিডিও ভাই দেখে বলুক আর না দেখে বলুক টাইম তো মানে এফোর্ট তো লাগছে যাই বলুক তা তো লাগছেই অ্যান্ড এখন তাজবার ভাই বলেন আপনার নেক্সট প্ল্যান কি আপনি তো ওয়ান পিস এখন মানে <laughs> হারাই ফেলেন আবার ঠিক আছে তাহলে চালাই যান আর কি ওটা মানে দরকার তো আছে আমি তো মানে নতুন বিরোধ আবার আমি একটা জিনিসেশন করলাম যেটা আমি আগে ভাবছিলাম যে না থাকলেও সমস্যা নাই বাট এখন থেকে মাস্ট করতেই হবে সেটা হচ্ছে থামনে মধ্যে আমার ফেস দেওয়া এটা আসলে আমি হ্যাঁ এটা আমি আসলে একটা আনকমফোর্টেবল ফিল করি তা আমি দিই না বাট আমি জিনিসটা দেখলাম যে আমি ভিডিওটা আপলোড করছি নর্মালি এক ঘন এক দিনের মধ্যে আমার একশো বিশ আসা পড়ে আমার চ্যানেলের অনুযায়ী একশো বিশ আসা পড়ে আরামসে বাট আমি দেখলাম আমার ফেস ছিল না 
বাইরে মানুষ ওদের দেখলো না তারপরের দিন আমি আমার পুরাতন অনেক পুরাতন একটা থামনেল এর আমার ছবি কাইটা বসাই দিছি তারপরে দেখলাম যে অটোমেটিক দুশো বিশ হয়ে গেছে আমার পঞ্চাশ থেকে ডাইরেক্ট দুশো বিশ হইতে আমার আঠারো ঘন্টাও লাগে নাই তো বুঝলাম একটু ওইটা দেখতে একটু সুন্দর লাগতেছে নতুনটা ওইটা তো আমরা করে একটু মানা নিতে হয় আমাদের দায়িত্ব ছিল যেহেতু আমরা মানে আসছে আমাদের সাবস্ক্রাইবার আসছে আমাদের দায়িত্ব ছিল যে নতুন একটা মুভি আসছে যাতে মুভিটা চলে মার্কেটের মধ্যে ওর জন্য একটু প্রচার করে দাও আমরা আমাদের প্রচারের কাজটা করছি না এখন অডিয়েন্স নিবে না কি নিবে না তাদের তাদের বিষয় এটা এখন তাদের উপরে নির্ভরশীল না করা কিছু নেই আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ ডিলে অন্য টপিক যেটা পরে যাইতেছি এটার পরে যাইতেছি হাইকিউর পুরো সিনেপ্লেক্স এর কাহিনী এটার পরে যাইতেছি ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমারটা শেষ করে দিই আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি আপনার শেষ করেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমি আমার প্ল্যান আসলে বেসিক্যালি এরকম কোনো প্ল্যানই থাকে না মানে আমি একদিন আগেও জানি না যে আমার কি ভিডিও আসবে কারণ টপিক অলরেডি এক্সপ্লোর করা হয়ে গেছে দুই একটা থাকে যে স্পেশাল ভিডিও যে ওটা আমি এক সপ্তাহ পরে বানাবো অনেক প্ল্যান ট্ল্যান করে একটা ভিডিও বানাবো ওইটা থাকে অন্যরকম কিন্তু আমি তো বুঝো একদিন পর পর একটা ভিডিও দেই তো আমার ওরকম প্ল্যানই থাকে না মনে করো আজকে চিন্তা করছি আজকে রেকর্ড করে কালকে এডিট করবো এরকম আবার দেখা যাইতে আছে যে প্ল্যান আসতে আসে না আমার কোনো আইডিয়া নেই তখন কি করি মানে টাইম তো হয়ে গেছে এখন আজকের মধ্যে আমার ভিডিও এডিট করে আর রেকর্ড করে আপলোড দিতে হবে কালকের মধ্যে তখন আমার ওই একদিনেই রেকর্ড একদিনেই ভিডিও এডিট ওই দিনে আবার আপলোড করা লাগে আমাদের ছবি দেয় না এইখানে ছবিগুলো আমাদের একটু ওয়েয়ার্ড ভাবে দেওয়া লাগে কেন মানে অনেকে বেশিরভাগ ইউটিউবার যদি দেখি কেমন জানি হা করে এরকম টাইপের দেওয়া লাগে কেন আর এমনিতে অনেক মানে বেশিরভাগ ইয়ার ইয়াতে দেখি যে তারা এক মানে একই টাইপে অনেকগুলো ছবি তৈরি লেখে তো পরে ওই ছবিগুলো ইউজ করে এখন এইটা ভালো না প্রতিদিন মানে মনে করো যেই ড্রেস পরে বা প্রতিদিন যেই মানে যেভাবে তুমি ছবি তুলছো মানে কথা বলছো ভিডিওতে ওইটার নতুন করে ছবি তোলা ভালো মানে কোন দিকটা ভালো বেশি এখানে আমি একটা ইয়া বলি এই জায়গায় আমি যে কাজটা আমি করি সেটা হচ্ছে আমি আমার তো মানে আমি ট্রাই করে দেখছি যে ভিডিও রেকর্ড করা শেষ তারপর আমি শুধু থামনেলের জন্য একটা পোজ দেশে ছবি তুলবো হ্যাঁ আমি অনেক চেষ্টা করছি একটাও ভালো হয় না ঠিক আছে সবগুলো একদম একদম বিসি আসে ফেক ফেক আসে আমার নিজে চাই দেখে আমার জন্য লাগে তাই আমি যে কাজটা করি আমার পুরো ভিডিওটা আমি আবার একটু দেখি ফ্রেম বাই ফ্রেম মানে নেক্সট নেক্সট করে করে দেখি যে কোন ফ্রেমের মধ্যে আমার চেহারাটা একটু ভালো ঠালো আসে ব্লাড ঠান নাই তারপর মুখ ঠুক সব ঠিকঠাক আছে কিনা ওখান থেকে আমি স্ক্রিনশট নিয়ে পরে কাট টাট করে বাকি সব তালি মালি মেরে দেই বাট ছবি ভালো থাকা যাবে না তোমাকে উদ্ভট চেহারা বানাইতে হবে হ্যাঁ আমি এটা আমি পারি না এর জন্য আমি তো দেই এটার পিছনে সাইকোলজি বলতাছি বলো তুমি শেষ করো না আমি আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমি আসলে দিতে পারি না এটা এটা আসলে আমার আমার পক্ষে আমি তো আমার তো চেহারা দিতে চাইতাম না আমি আমি তো চাইছিলাম আমার চেহারা ছেড়ে আমি জাস্ট করব বাট দেখলাম যে নাম দিতেই হইতেছে তাছাড়া ভিউজ আসতেছে না কারণ আমি বুঝি যে মানুষ আসলে সবাই তো চ্যানেলের নাম চেক করে না যে কার ভিডিও কি আসছে তো ফেস সামনে মধ্যে ফেস দেখলে বুঝে যে হ্যাঁ এটা তো অমুকের ভিডিও আর টিজে ভাই কি করেন নতুন নতুন দেওয়া শুরু করছে এখনো ইউজ টু না এটা নেই ফেস কি মানে ফেস দেন নাই এখনো থাম্বনেইলে একটা দিছি তো আবার এরকম হাত দেওয়া তো ওইভাবে দেওয়া হয়নি তো দেওয়া ট্রাই করব আস্তে আস্তে ওই যে যেটা বলল যে ভিডিও থেকে কাট করা ভালো আমার মতে কারণ ওই ইয়া মানুষ দুকে যদি দেখে যে থাম্বনেইলে কালো গেঞ্জি অনেকগুলোখান থেকে <laughs> যে ভিডিওর টপিক বা যখন মাথায় আসে যে থামনেলটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে এই সাইডে দিব না এই সাইডে দিব আমার নিজের ফেসটা তখন ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিই আর 
ওই যে উদ্বট ফেস কেন মানুষ মনে হয় অনেক তো ভিডিওস ঠিক আছে মানুষ উপরে যাবে যাবে কিন্তু মানুষের সাইকোলজিক্যাল একটা ই থাকে যে এরকম চেহারা একটা উদ্বোধ বানাই হলে থামনে একটু থামে একটু একটু ক্লিক করে থামে কি হইলো কাহিনী কি বা যদি তোমার তোমার যদি একটু টি শার্টটা বা এটা যদি ব্রাইট থাকে থামনেলটা ব্রাইট থাকে তাহলে মানুষের চোখটা ওই দিকে যায় বেশি তো ওই জন্য রাখা হয় আর কি এই আর এমনি যদি অ্যাজ ইউজাল থাকে তো অনেক কম মানে যারা ডেডিকেটেড ফ্যান তারাই তাদের সামনে আসে তারা একটু ক্লিক করে এমনি ক্লিক থ্রু রেটটাও অনেক বাড়ে যদি একটু উদ্বট থাকে আর একটু ব্রাইট থাকে আর কি থামনেলটা আচ্ছা আপনার যেহেতু থামনের এক টপিক আছে আপনার কিন্তু নতুন ভিডিও থামনা কিন্তু সেই হয়েছে আপনি খেয়াল করছেন আমার থেকে বেটার বানায় এটা আমি মানি তোমাদের কি মনে হয় আসছে তো ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে এর আগেও আসছিল এখন এই হাই কিউ এর মতো মুভি বাংলাদেশের মধ্যে ওয়ান পিস কি কম পপুলার ওয়ান পিস এর যে গ্রুপ আছে বাংলাদেশে ওখানে কমপক্ষে দুই থেকে তিন লাখের মতো মানুষ আছে সবচেয়ে বড় যে গ্রুপটা বাংলাদেশে তো ওয়ান পিস এত বড় গ্রুপ থাকার পরও ওয়ান পিসে যখন রেড ফিল্ম মুভিটা আসছিল হ্যাঁ মিরপুরের মতন একটা জায়গার মধ্যে সেই জায়গায় প্রথম দিনের মধ্যে মানে শুরুর মাঝখানে কয়েকটা সিট মানে ফুল ছিল আর সেকেন্ড ডেতে তো অডিয়েন্স নাই আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড গেছে ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে অডিয়েন্স কীরকম ছিল বসে অডিয়েন্স ওরকম ছিল না আমি আমি লাইভ এক্সাম্পল আছি আমি হ্যাঁ আপনি তো গেছিলেন হ্যাঁ ওয়ান পিসের মতন এত বড় একটা অ্যানিমে এত পপুলার একটা অ্যানিমে বাংলাদেশের মধ্যে যেটা আসছে মুভি বাট অত বেশি অডিয়েন্স নাই আর ওই জায়গায় ছিল হাই কিউ যে জায়গায় হাই কিউর দুইটা তাও ওয়ান পিসে কিন্তু একটা বিশেষ হাইলাইট ছিল শ্যাংসের কথা আমি সেকেন্ড শো তে গেছিলাম ঠিক আছে দুপারে আমি আর তাদা ভাই গেছিলাম মধ্যে ত্রিশ পার্সেন্ট মানে ভরা ছিল আর সেভেন্টি খালি এটা ছিল বসুন্ধরা এস্টা সিনেপ্লেক্স বসুন্ধরা এত পপুলারিটি হওয়ার পর এই অবস্থা এখন হাই কিউর কি হবে মানে তোমার কি এক্সপেকটেশন কি বা এখন হাই কিউর এখন আমি তো যেমনই বাস্তবতা যেমনই হোক না কেন আমার তো নিজস্ব একটা ইয়ে আছে যে ভালো করুক ভালো করলে আমাদেরই তো আমাদেরই তো আমরা সবাই চাই হ্যাঁ আমরা সবাই চাই ভালো করুক বাট এখন কথা হইতে শুরু হই যে ওইটাই আমি আমার বিরোধে বলছিলাম যে মাকোটো সিংকার মুভি আমরা মিস করে দিই বাট আমার হাইকুর মুভি নিয়ে আসি আর হাইকু ফ্যান বেসা আসছে হ্যাঁ মানে একটা মুভি আসছে ফ্যান বেসা খুশি আমরাও আমিও হাইকু দেখি নাই বাট আমিও ফ্যান বেসের জন্য খুশি যে যাক তোমাদের মুভিটা আসছে আর আমি একটু তথ্য মানে আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড আছে যারা হাইকিউর ফ্যান ওদের কাছ থেকে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম এই মুভিটা নাকি কেন মুভি এরা নাকি মাঙ্গার যে এন্ডিং আছে ওইটার দুইটা মুভি আসবে দুইটার মধ্যে নাকি প্রথম মুভিটা নাকি এটা আমি আমি যত দূর জানি আমি আই এম নট শিওর আমার ফ্রেন্ড এটা বলছিল তো যদি একটা কেন মুভি এখন এখন কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে হলো হাইকিউ ফ্যান্সদের উপরে হাইকিউ ফ্যান্স তোমরা যারা আসো বাংলাদেশে হ্যাঁ তোমরা প্লিজ মুভিটা যায় দেখে আসো অ্যানিমের মুভির টিকিটের দাম এমনি তো কম থাকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা মানে থাকে ইয়াতে মিরপুর যদিও <laughs> 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 
দেখা শুরু করবা মানে <laughs> যে <laughs> <laughs> কিভাবে আমি <laughs> আপনি দেখেই বুঝবেন এজন্য রাইটার ইচ্ছা কোন ডায়লগ দেয় নাই ইয়ার মধ্যে স্ল্যাম ডাঙ্কের মধ্যে আর ওরা কথা মনে করে আমি বুঝলাম এন্ডিং টা তো সুন্দর করছিল তো আমার মধ্যে স্ল্যাম ডাঙ্ক আপনার <laughs> 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 কনফার্মেশন দিতে পারে হাইকুর মতো মুভি আসবে সেটা ওইভাবে এক্সপেক্ট করছিলাম না কিন্তু হঠাৎ করে আসছে এখন লোক কিরকম হবে সেটাও বলতে পারতেছে না কারণ আগে যে রেকর্ড গুলো দেখতেছে ওই রেকর্ড যে লোক তেমন নাই লোক যদি তেমন যদি না যায় তো পরবর্তীতে এরকম অ্যানিম মুভি আসা আস্তে আস্তে কিন্তু বন্ধ করে দেয় কিন্তু নর্মালি একটা জিনিস যেটা খেয়াল করছে যে সিনেপ্লেক্স এরা বেশিরভাগ সময় সিরিজের যে মুভিগুলো আছে না সেই মুভিগুলো আনতেছে মানে মানে মনে করো একটাই যেরকম এক মানে একটা মুভিতে কাহিনী শুরু ওইখানে শেষ ওই টাইপের মুভিগুলো আনতেছে না সিরিজের মুভিগুলো আনতেছে তো ওই টাইপের মুভিগুলো যদি আনতো তাহলে আরও বেশি ভালো হতো কিন্তু সিরিজের ক্ষেত্রে যেগুলো যেগুলো বেশি পপুলার তো সেগুলো আনলে ভালো হয় এখন হাইকু হাইকু পপুলার আছে কিন্তু বাংলাদেশে কত পপুলার আমি নিজেও এরকম শিওর না কারণ তেমন কথা বলতে দেখি না 
এখন লোক যাবে কিনা এটা বুঝতেছে না হাই কোর্ট যে ফ্যান গ্রুপ আছে বাংলাদেশে সেটা আমি ইস্যু মানে আমার ভিডিও বানানোর আগে আমি রিসার্চ করে দেখছিলাম সবচেয়ে বড় গ্রুপটার মধ্যে 60000 মানুষ আছে হাইয়েস্ট 60000 মানুষ তো এখন অ্যাক্টিভিটি কেমন অ্যাক্টিভিটি তিন দিন আগে পোস্ট হয়ে যায় স্টার সিনে পেছে ট্রেলার ওকে ওকে ব্রো আমি আমার কথাটা একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে হাই কিউ অ্যানিমে তো স্পোর্টস অ্যানিমে রাইট এখন আমি যদি ক্রিয়েটর না হইতাম তাহলে আমি চাইতাম না সিম্পল আমার ওপিনিয়ন বুঝছো এটা আমার ওপিনিয়ন আমি মানে আমার তো দূরে ভাই যদি এটা হইতো যে নারুটোর কোনো এনেম মানে মুভি বা এটা কোনো ভালো কোনো মনে করো জুজুসু কাইসেনের ঠিক আছে তাহলে আমি চাইতাম কিন্তু হাইকিউর অনলি মানে হাইকিউর জন্য কারণ আমি তো হালকা দেখছি সিজন ফোর পর্যন্ত দেখছি তারপরে আমি কি হয়েছে তা জানি না আর এটা কোন রিলেটেড তাও আমি জানি না ঠিক আছে কোন রিলেটেড হবে কি হবে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়ার কথা মানে ওয়ার্ল্ড কাপ টাইপের এখন এখন হচ্ছে কি এখন অনেকেই বলতে পারবো যে ভাই আমরা হাই কিউ আসতেছে এটা কি ভালো না এটা তো অবশ্যই ভালো তা তোমার এত কিছু বলতেছো কেন এখন ভাই বুঝতে হবে কারণ এই অ্যানিমে এটা আনছে ঠিক আছে এই জিনিসটা আনছে এখন যদি এটা যদি ফেল হয় ঠিক আছে তখন তো আনা বন্ধ হয়ে যাবে এর থেকে বেটার হয়তো ভাই যদি এই চেঞ্জ ম্যান আনতো বা একটা পপুলার অ্যানিমে মুভি আনতো সেটা ভালো হইতো না তখন আরও বেটার রেসপন্স পাইতো আমি জানি না ভাই আমার মনে হয় ফার্স্ট ফার্স্ট ডে হইতে পারে মোটামুটি অ্যাভারেজ যাইতে পারে কিন্তু সেকেন্ড ডে থেকে ঢিলা পড়বে এটা আমার ওপিনিয়ন এখনো ওই লেভেলে লয়াল অডিয়েন্স পাইনি যারা থিয়েটারে যায় টাকা খরচ করে মুভি দেখে তারপর অ্যানিমে মুভি নর্মাল মুভি চলে না ওরকম বাংলাদেশে <laughs> মানুষের মধ্যে এইটা হয়েছে এখন এই সবাই যে যাবে কি না এটা আমি আমি শিওর না ভাই ভাই আমি যদি নাও যাই আমি গেলে তো আমি এক্সপিরিয়েন্স করবো এই কাহিনীটা আর যদি নাও যাই ভাই আমি তোমাদের কাছ থেকে ভিডিও দেখতে চাই ঠিক আছে আমার <laughs> ভাবলাম তিন চার দিন পর কারণ আমি যখন আমার ভিডিওটা বানাই হ্যাঁ আমার ভিডিও বানাইছিল দুদিন পরে মানে আমি যখন আপলোড করছি তো আমি একটা ইয়া করছিলাম যে মানে আমাকে কমেন্টে আমি আসলে এটা জানতাম না আমাকে প্রথম আমার একটা কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে একজন কমেন্ট করে বসে ভাই হাইকুল নতুন মুভি আসতেছে একটা কমিউনিটি পোস্ট দেন তাহলে একটু বুঝ হবে আচ্ছা কি ভালো কথা তো স্টার সিনেপ্লেক্সের যে ফেসবুক পেজটা আছে ওরা কি করে যতগুলো মুভি যত যতই পরে আসুক না কেন একটা ইনিশিয়াল পোস্টার তারা দিয়ে দেয় যে কামিং সুন এত মনে মন তারিখ অমুক অমুক হল তো আমি হাইকুর জন্য ওই পোস্টটা আমি খুঁজতেছিলাম যে ওটা আমি ডাউনলোড করে আমার কমিউনিটি ট্যাবের মধ্যে আমি শেয়ার দিব ইয়া স্টার সিনেপ্লেক্সকে মেনশন করে সোর্স মেনশন করে কারণ আমি আমি গেছিলাম চেক করতে গেছিলাম যা দেখি যে ফুড ফুড পান্ডা বলি কেন ধরু কুম্ফু পান্ডার আছে তারপরে ম্যাডাম বইবের আছে আর বাংলা বাংলাদেশি কোন একটা সিনেমার মনে হয় আছে লাল কালার লেখা আমি খেয়াল করি না ঠিক মতন ওগুলোর জন্য আছে বাট আমি হাইকুর একটা দেখলাম না অনেক চিপা খাটা খোঁজা খোঁজার পরে দেখলাম যে একটা স্টোরিতে দিছিল হাইকুর মুভি নিয়ে মানুষের কমেন্টগুলো নিয়ে একটা ইয়া দিছিল একটা স্টোরি দিছিল এ পর্যন্তই তারপরে কি হইলো ওই আমি ভিডিও আপলোড করছি মানে আমি সরি ভিডিও রেকর্ড করছি ভিডিও রেকর্ড করার দুই দিন পরে তারা ট্রেলারটাকে আপলোড করছে ট্রেলারটার মধ্যে কোনো থামনেল দেয় নাই ওই যে একটা আছে ডিফল্ট থামনেল সেট হয়ে যায় না ফেসবুক পেজ থেকে ফেসবুকের ইয়ার থেকে সার্ভার থেকে ওই ডিফল্টটা দিয়ে একটা ইয়ার শেয়ার হয়েছে ট্রেলার শেয়ার হয়েছে 
যেটা আমি আর তিন চার দিন পর দেখেছি রিমুভ হয়ে গেছে তো এখন এখানে কেন খুবই সাস অ্যাক্টিভিটি এখন এটা কি স্টার সিনের প্লেস তাদের রিচ বাড়ানোর জন্য কাজ করছে নাকি এখন আসলে কি মুভি আনবে না আনবে না সেটা দিচ্ছে না বিষয় নাকি আমাদের ভিডিও দেখা ওরা আমরা তো ভিডিও তো পজিটিভ কথাবার্তাই বলছি স্পেশালি আমি তো একটা সুন্দর একটা মেসেজই বলে দিচ্ছি যে এই যে ইয়া ফেরদোস ভাই যেটা বলছিল যে শুধু অ্যানিমে মুভি মানে অ্যানিমে সিরিজের মুভিগুলো আনে যেগুলো কেন হবে বা নন কেন হয় তো আমি বলছিলাম যে ওয়ান অফ যে মুভিগুলো আছে ওইগুলা নিয়ে আসে যেমন হিরোন একটা মুভি ছিল যে বয়েন দা হিরোন যে রসকার জিতলো কয়েকদিন আগে আমি বলছিলাম হ্যাঁ ওইটাও আনলে হয়তো একটা কিছু একটা পারতো বাট আমি অত বেশি ওটা ফোর্স করে নেই কারণ ওটা এই হায়াত মিয়া জাকির ইয়া অত বেশি বাংলাদেশে চলে না বাট আমি ওই যে সুজুমে জিনিসটা নিয়ে একটু বেশি ইয়া ছিলাম ফেড আপ ছিলাম আমি বারবার বিরোধে সুজুমে সুজুমে করছিলাম তো যাই হোক আবার আরো দুই বছর পর আমাকে একটু সঙ্গে নতুন আরেকটা মুভি পাবো ওটা যদি আসলে আনলে কিন্তু চলতো আমার মতে কারণ সুজুকি হ্যাঁ চলতো অবশ্যই কিন্তু অনেক বেশি পপুলার বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ভাই শুধু পপুলার মানে টিকটকেও অনেক ইয়া হয় এই মিউজিক আই কেই শুনে নাই এই মিউজিকটা কেউ শুনে নাই রিংটোন আমার গ্রামগঞ্জের পোলা আমার গ্রামগঞ্জের মামা তো ভাই থেকে রিংটোন দেয় রাখছে ফোনের মধ্যে বলে মিউজিকটা খুব সুন্দর জানে না কই থেকে আসছে কিন্তু জানে হারফান মাওলা থেকে বেশি পপুলার ছিল হ্যাঁ হারফান মাওলা থেকে বেশি পপুলার ছিল বুঝতে হবে जानाइज <laughs> कर <laughs> <laughs> সিনেপ্লেক্স ছাড়াও যদি অন্য সিনেমা থাকে তারাও যেন আনে তারাও যদি একটু দৃষ্টি রাখে ঠিক আছে আমরা অতটাও কম না ঠিক আছে আমরা ফ্যানবেজ আমাদের অতটাও কম না আনলে আনতে পারি আমরা তো আসি আমরা তো পুশ দিবই সো আমাদের নেক্সট টপিক হচ্ছে মানে এটা আমার আমি ইনক্লুড করছি যে আমি জানার জন্য তোমাদের তোমরা কি কন্টেন্ট কনজিউম করতে পছন্দ করো এই জন্য আমি আর কি এটা রাখছি যে তোমাদের ফেভারেট বাংলাদেশি অ্যানিমে ক্রিয়েটার বা কারে দেখো তোমরা তো আর এসকে তুমি শুরু করো তোমার থেকে আচ্ছা আমার থেকে না তো আমি রেগুলারলি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমি এই তালা ভাই আর আপনার ভিডিও দেখে হলো ভাত খাওয়ার সময় মিমগুলো স্পেশালি মিমগুলো দেখার জন্য আমি আপনার দুজনে ভিডিওগুলো দেখি আর এমনি রেগুলারলি অ্যানিমে কন্টেন্ট কনজিউম করার জন্য আমি দেখে হলো টিজে ভাই আর আমাদের ফেরদোস ভাইয়ের ভিডিও কারণ এই দুজন যদি ফেরদোস ভাই যদি একটা ভিডিও দেয় যে যে অ্যানিমেগুলো আমি দেখছি মানে যে দেখায় নেমের রিভিউগুলো আমি দেখি কারণ ভাই কোনো জায়গায় মেনশন করে না যে স্পয়লার ফ্রি নাকি স্পয়লার আলা নাকি ইন ইন ডিটেল ডিসকাশন হওয়ার জন্য আমি মাঝে মাঝে যেগুলো আমি অ্যানিমে দেখি নাই ওগুলো রিভিউতে ঢুকতে একটু ভয় 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 লাগে তো যেগুলো আমি দেখছি ওগুলো ওপিনিয়ন জানার জন্য আমি ভাইরিয়াতে ঢুকি আর আমার তো ওয়ান পিস বলাম না ওয়ান পিস ফ্যান অনেক লোনলি তো টিজে ভাই ওয়ান পিস নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলে আমি যাই দেখি মানুষের ওপিনিয়ন কি আমার দুজনের ওপিনিয়ন মিলে কি মিলে না এটাই বাংলাদেশের মধ্যে আমি এতজন এটাই দেখি একজনেরটাই দেখি ওকে টিজে ভাই আপনি কার কার ওয়েট 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 বাকিদের ভিডিওগুলো দেখি যদি ইন্টারেস্টিং টপিক হয় তাহলে আমি দেখি না সরি 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 আচ্ছা আচ্ছা সবারটা সবারটা এটা কাইটা দিও এটা লাস্ট এটা সবারটা দেখা সম্ভব না আসলে আর আমি দেখি এই যে আমি মেইনলি চার জনের ভিডিও বেশি দেখি সুপার ফিকশন ভাই এর তারপরে অ্যানিমে ব্রোজ বাংলা তারপরে হিশাম ভাই আর তালহা ভাই তালহা ভাই তো খুব কম দেয় তো উনারটা ওরকম মানে আসলেও আমি অনেক দিন পর জানি আর এখন রিসেন্টলি ইয়ে আকানোর এইট কে আর পোকে এক্সেল এর বয়সটা ভালো লাগে এর জন্য ওদের দুজনের ভিডিওটা বেশি দেখে বাহ পোকে এক্সেল এর ভয়েস ভালো লাগে নাইস এটা একটা ভালো কমপ্লিমেন্ট ছিল ভাই না না আর ভয়েস ভালো আছে আর ভয়েস ভালো আছে এই সেটাই আর ভিডিও তো ভালো চলতেছে হ্যাঁ একদম গরম গরম একদম গরম গরম আসলে ভালো টপিকটা ভালো আসলে কিন্তু ও ধরা খেলো এই হাই কিউ দি ভিউ আসলো মানে কি বুঝছো মানি পাই ওখান থেকে বেশি তো ফেসবুকে দেখলে ঢুকলে ভিডিও আসলে দেখা হয়ে যায় বলা যায় আর ইউটিউবে ঢুকলে ঢুকার পরে হিসাম রয়ের ভিডিও চলে আসে সামনে আর অন্য না এমনি তো হিসাম রয় ছাড়া আকানোর ভিডিও মাঝে মাঝে দেখা হয় আর টিজে ব্রয়ের ভিডিও দেখা হয় 
আর এমনিতে অন্যান্য ক্রিয়েটররা দেখা হয় কিন্তু যদি সামনে চলে আসে তখন দেখা হয় নরমালি ওই যে বললাম যে ইন্টারেস্টিং টপিক হুম টপিক ইন্টারেস্টিং থাকে আর কি টপিক ইন্টারেস্টিং থাকলে এমনি সামনে চলে আসে বোঝা যায় আর আমার ক্ষেত্রে আমি ম্যাক্সিমামই কোনো টিউটোরিয়ালস তো র্যান্ডম অ্যানিমেশন ভিডিও দেখা তেমন দেখা আর ভাই এটা মেনশন করার দরকার ছিল ভাই না নরমালি তা ওই ভিডিও প্রায় সময় আসে কিন্তু হ্যাঁ আমার সামনে না নরমালি তো আমি আগে দেখি এজন্য আমার এক্সপ্লেন দেখা প্রয়োজন হয় না আমি আজকে ভাই সত্যি কথা ভাই এই র্যান্ডম কথা মনে পড়ে আমার সত্যি আমি আজকে ওই ওর একটা বাকির একটা ভিডিও আসছিল আমি কেন যেন ওর মধ্যে ক্লিক করছি ভাই কেন যেন আমি ক্লিক করছি আর কেন শুনতাছি ভাই বলতাছে ওয়েলকাম টু আওয়ার এমন এমন বলতাছে ঠিক আছে শুনতাছি ঠিক আছে এমনি দেখা গেলে মানে যেমনি বলে ঠিক আছে ভালো ভালো আছে কিন্তু আমরা তো ভাই আমরা এক্সপ্লেন দেখে কি করবো বলবো আমরা তো আমরা তো অরিজিনাল দেখি বাংলাদেশের ভিতরে যদি হয় তাহলে আমি কেউরেই দেখি না সত্যি কথা মানে অ্যানিমের বাইরে আমি কাউরেই দেখি না এখন আর এমনি যদি কোনো এমনি তেমন কোনো ভালো মানে ডিফারেন্ট কোনো টপিকের তো কেউ ভিডিও বানায় না যে আমার সামনে আসবে আসলে দেখি তাছাড়া আমাদের অ্যানিমে কমিউনিটির মধ্যে এখন সবাইকে আমার সাবস্ক্রাইব করা ঠিক আছে সামনে ভিডিও আসলেই দেখে বলাই আর না হলে তো গ্রুপে মানে লিঙ্ক দিয়েই দেয় তখন ক্লিক করে দেখি তারপরে আঁকানোর ভিডিও তো আসেই তারপর অ্যানিমে ব্রোজ ভাইয়ের ভিডিও আসলেও আমি দেখি তারপর টিজে ভাইয়ের ভিডিও আমি দেখি যদিও আমি ওয়ান পিসের সাথে কানেক্ট করতে পারি না যেটা যেটা ওয়ান পিসের হয় আমি ওইটা ওইটা আমি ইগনোর করি যে আমি বুঝবো না ফাউদে কি করবো আর তাছাড়া আর আছে কে কে আর সবার এমনি আমি সবারটাই দেখি এখন সবারটাই সামনে আসে আর তাছাড়া যাদের সাবস্ক্রাইব করি নাই তারাও তো সামনে আসে পরে এখন এমন অনেক ক্রিয়েটারই আছে যারা হোম পেজে চলে আসে তাদের কাউ দেখা হয় আর এই তো আচ্ছা তাহলে ইন্টারন্যাশনাল কার্ডটা দেখেন বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের বাইরে বাইরে যাবা শুরু করে হিসাম ভাইয়ের সবকিছু আরো কয়েকজন আছে খুবই ভাল লাগে ওদের অনেক দেখেন তারপরে মিস্টার মোর্জ দেখবো ইন্ডিয়ান ক্রিয়েটরের মধ্যে তারপরে অ্যানিমিটিএম টক্স আর ওদের ভিডিও ভালো লাগে আর এমনিতে আমি যখন চ্যানেল খুলি তখন একজনের কাছ থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে শুরু করছিলাম ওইটা হলো ইন্ডিয়ান অ্যানিমে ব্রোস সে টপ টেন ভিডিও বানাইতো তাই আমি টপ টেন ভিডিও শুরু করি ওখান থেকে ও এই জন্য ব্রোস ছিল আগে তো আমি ওখান থেকে টপ টেন ভিডিও বানানো শুরু করি তো ওইখান থেকে তার ভিডিও মাঝে মাঝে দেখা হয়তো আগে দেখা হয়তো এখন দেখা হয় না উনি ভিডিও ছাড়া 
ইন্ডিয়ান যেটা আছে তার ভিডিও গুলা তার ভিডিও এই যে দুজনের কিন্তু অনেক স্ট্রং পয়েন্ট হচ্ছে স্ক্রিপ্ট তাদের স্ক্রিপ্ট যে অ্যানিমেট টিএম মনে হয় অ্যানিমেট টিএম টক মানে নতুন একটা ড্রাগন বলের একটা ভিডিও দিছি ওই ভিডিওটা দেখার পরে আমি ইমোশনাল হয়ে গেছি আমি ভিডিওটা অনেক সুন্দর ছিল ওরা একদম ছোটবেলায় চলে গেছে চাইল্ডহুড এ হ্যাঁ হ্যাঁ একদম চাইল্ডহুড এ প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর সুন্দর ছিল ওই যে ছেলেটা করছে না ওই যে ছেলেটা যে ওর ভিডিও মানে ভালো হয় ওই মানে একটু কেমনে জানো ওর ভিডিওটা মনে গাই থাকে আর কি এরকম টাইপের লেয়ার অনেক ডিপ লেয়ারে যায় কোথায় <laughs> 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 দেড় ঘন্টার হয় একদম মানে ভিতরে ভিতরে ঢুকা যায় নিমের ভিতরে যেটা নিয়ে ভিডিও বানাই আমি দেখতে চাই না আমি ওর মধ্যে পালে নিজে লাগে হ্যাঁ আর টোটাল টোটালি নট মার্কেট ভিডিওগুলো দেখি যেগুলো আমি দেখছি আর কি দেখা ভিডিওগুলো আমার মধ্যে মার্কেট ফার্স্ট ভিডিও ছিল ওয়ান পিস ওয়ান ওয়ান মার্কেট ইট ইয়েস এই ছাড়া ওরে ওকে 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 সো এখন আমার নেক্সট क्वेश्चन হচ্ছে ভাই তোমাদের অ্যানিমে ব্রোস ভাই কে থেকে স্টার্ট করি যে আপনার ফেভারিট অ্যানিমে ক্যারেক্টার কোনটা কারণ সব জায়গায় লিলুস তাও আপনি যে স্ট্রিক্ট আছেন ওটার উপরে আমি স্যালুট ভাই আমি স্যালুট জানি না গোজো ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলতে তার মানুষ ভয় পায় হ্যাঁ ওটাই তো মানে আপনি যদি বলেন না যে আমার আমি ওই সেদিনকার বলছিলাম যে তোমরা যাই যে যাই মনে করুক না কেন আমি হচ্ছি এখন আমার সেকেন্ড ফেভারেট গোজো আমি পোস্ট দিছিলাম ভাই আমার পোলাপার নিচে মানে আর জ্ঞান দেওয়া শুরু করে দিছে ভাই যে তুমি তাহলে অন্য ক্যারেক্টারের ডেভেলপমেন্ট দেখো না ক্যারেক্টারের কোনো ই দেখো না তুমি এখন হাইপে পইরা তুমি গোজোরে সাপোর্ট করতেছো ভাই এত কি শুনতে চাইছে ভাই আমার ফেভারেট আমার কাছে ফেভারেট ক্যারেক্টারের কোনো ডেভেলপমেন্ট না থাকলো সমস্যা সেটাই আর টিজে ভাই আপনার পানি খেতে দিব না বলেন আমার অনেক টাফ এটা যদিও ইয়োহান ও মনস্টার এর হুম এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে এটা ঠিক আছে এটা মানা যায় আর আকানো ডোন্ট সে লুফি অর জোরো না না জোরো কি বলবো ফেভারিট ক্যারেক্টার মানে এমন একজন ক্যারেক্টার যেটা আমি চাই যাতে বাস্তব লাইফে থাকতো আর কে কে জিটিও দেখছে জায়গায় গ্রেট টিচার ওনিজুকা গ্যাংস্টার থাকে তো গ্যাংস্টার মানে পপুলার গ্যাংস্টার কিন্তু পরবর্তী সে গ্যাংস্টার গিয়ে ছেড়ে দেয় পরে পরে সে টিচারে জয়েন হয় স্কুলে যদি মতলবটা ভালো ছিল না টিচার হবার বাট যখন হয় সে যে টিচিংস গুলো দেয় তার স্টুডেন্ট গুলোকে নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল 
নিচে করি না ঠিক আছে আমি ওটা ওই টপেই রাখি সো এটাই পাওয়ারফুল হইতে হবে আমি শেষ করি আমি তো বললাম না যে অনিজুক আমি আমার সবচেয়ে ফেভারেট অ্যানিমে ক্যারেক্টার তার কাছে কিন্তু কোনো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার নাই সেটা নর্মাল একটা মানুষ বাস্তব লাইফে যেরকম মানুষ থাকে সেরকম একজন মানুষ তো আমার মতে ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার হিসেবে সে আমার মতে ক্যারেক্টার ফেভারেট হওয়ার জন্য তার অ্যাটিটিউড কি রকম তার বিহেভিয়ার কি রকম আর তার হচ্ছে তার লাইফে ফিলোসফিটা কি রকম এই তিনটা তোমার সাথে যদি কানেক্ট হয়ে যায় তাহলেই ভাই হয়ে গেল হ্যাঁ এই তিনটা জিনিস যদি ঠিক মতন থাকে তাই হয় কারণ স্ট্রং কি না ওইটা পরের বিষয় ওইটা যদি কোনো কিছু লাগে তখন ওটা অন্য কিছু তো হবে বাট এই যে ফেভারেট ভিলেনের কথা বললেই আমি একটা ভিলেনের নাম বললাম বললেই সবার প্রথমে আসলে স্ট্রংয়েস্ট হ্যাঁ যে মাদার আর কি সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট নাকি আইজেন তো পুরো কাঁপাই দিব মাদার আর এরকম অনেক কথা বাচ্চা আসে বাট আমার মতে ওই দিকে হিসাব করলে হয় না আর যদি ফেভারেট ভিলেনের কথা আসে আমার গ্রিফিত আমার মতে ওই ব্যাটার মতন বদ মানুষ আমার লাইফে খুব কম দেখছে আমি আমি কি করছি কিন্তু তাও বলতেছি বার্জার একটা মাল মানে <laughs> 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 সমাজেন্টমেন্ট হচ্ছে এখন রিসেন্টলি তোমরা যে অ্যানিমে দেখতে আসো মনে করো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরই বলি ঠিক আছে স্টার্ট হওয়ার পর থেকে যে কয়েকটা অ্যানিমে দেখছো তার মধ্যে সব থেকে বেস্ট তোমার কাছে কোন অ্যানিমেটা লাগছে যে এই অ্যানিমেটার একটু ডিফারেন্টও আছে আজ মানে তুমি আসে না যে অনেক অ্যানিমে দেখছি তার থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট লাগছে আর হিটও করছে আমার ডিফারেন্ট লেভেল সিকোয়াল কাউন্ট কয় হ্যাঁ 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 অবশ্যই যে কোনো কিছু এমএতে আমার 
এই বছরে অত বেশি অ্যানিমে দেখা হয় না মেইনলি দেখা হয়েছে চাইনিজ অ্যানিমে ও আপনি ওই লাইনে গেছেন ব্লার ব্লার এমনি না চাইনিজ অ্যানিমেতে 3D অ্যানিমে গুলো যে সোল ল্যান্ড আছে হ্যাঁ সোল ল্যান্ড ট্রান্সলেট হ্যাঁ ব্যাটেল থ্রু হেভেন ব্যাটেল থ্রু হেভেন যদি না দেখা থাকো তাহলে অবশ্যই দেখার মত একটা অ্যানিমে এটা কি ইয়েসে ইংলিশ ডাব আছে তুমি ইয়া কুইন মেডুসিনে সার্চ দিবা তুমি হুক হয়ে যাবা কুইন মেডুসালে কে সার্চ দিবা খালি ও মানে ফিমেল ক্যারেক্টার হুম দা ব্যাটেল থ্রু হেভেন দেখতেছে এটা সেই চলতেছে তারপরে এমনিতে অন গোইং এর মধ্যে ওয়ান পিস আর সোলো লেভেলিং দেখা হচ্ছে তো এখন সোলো লেভেলিং তো যে রকমটা হাইপে যাওয়ার কথা সেইভাবে হ্যাঁ মানে এই রকম উঠছে ভাই এই রকম স্টার্ট হওয়ার পর এরকম উঠছে ওঠার পর আবার এরকম নামছে না কিন্তু না যাওয়ার কারণ থাকতেও পারে কারণ ফার্স্টের দিকে হলো ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট করতে সাইক ধরনের আর এখানে যে সোলো লেভেলিং সোলো লেভেলিং সোলো লেভেলিং না না মেইনলি কাহিনী কিন্তু সবকিছু নরমালি অন্যান্য অ্যানিমেতে আমরা কি দেখি যে সাইড ক্যারেক্টারদের স্টোরি এক্সপ্লেন করে বিভিন্ন হ্যাঁ 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 কিন্তু এখানে কিন্তু মেইনলি আমাদের মেইন ক্যারেক্টারকেই দেখাবে অন্যান্য ক্যারেক্টার কত বেশি ইম্পর্টেন্ট যে দেখাবে না আর এমনিতে এই যে সামনের এপিসোড নেক্সট এপিসোড আসবে ইগ্রিসের এপিসোড তোমাকে কেউ সোলো লেভেলিং মানা পড়ছো কেউ যদি না পড়ে থাকো সামনে যা হবে না এখানে একটা ইয়ে আসবে অ্যারাইজ নামে একটা ইয়ে আসবে ঠিক আছে এইটার জন্য অ্যারাইজ যখন বলবে তারপর থেকেই সোলো লেভেলিং সব থেকে বেস্ট হিট হওয়া শুরু করবে হ্যাঁ ওই তখন থেকে খালি শুনতে এসেছি অ্যারাইজ অ্যারাইজ আমি ভাবছি মনে হয় এটা একটা ডায়লগ না না সামনের এপিসোডেই হয়তো অ্যারাইজ বলে ফেলবে এক ইগ্রিজ নামে একটা ক্যারেক্টার আছে এটা কি সোলো লেভেলিং এর বাঙ্কাই क्यारेक्टर मजा शुरू है তো ওইখান থেকে শুরু হবে মেইন মজাটা আমার মনে হয় সিজনে করবে ওটা করে ওরা যেন কিছু টাইম নিবে আমার মনে সিজন 2 যদি করে না এরাইস পন্ত হয়ে মনে হয় শেষ করে দিবে আচ্ছা না আমি ভাবতেছিলাম যে অ্যানিমেশন ছড়াবাড়ি করতে হবে আর জন্য আচ্ছা যাই হোক না এমনিতে এপিসোড 9 থেকে 12 পর্যন্ত নাকি বড় বড় অ্যানিমেটর দ্বারা না হইছে আচ্ছা তাহলে তো হই কিছু একটা পসিবিলিটি হইতে পারে আর টিজি ভাই আপনার দেখা হয় অ্যানিমে আপনি তো খালি ওয়ান পিসই দেখতেছেন নাকি मैं <laughs> शेष हो जाए फिलोसफी उंटाउन 
তো আমি আসলে আমি তো আমার বয়সন্তীকালে আছি তাই না আমার তো সবচেয়ে ছোট বয়সে এই জায়গায় তো আমার আসলে ভালোবাসা খুব অবাব লাইফের মধ্যে তো একটা অ্যানিমে আছে ডেঞ্জার ইন মাই হার্ট আমি ওটার এপিসোড দেখার জন্য সিজন টু ওটার এপিসোড দেখার জন্য আমি লিটারেলি রবিবারে রাত জায়গা থাকি একটা পর্যন্ত যেই আসে সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমি দেখা শুরু করি অ্যানিমে নিয়ে অত কিছু বলবো না আমি কারণ অ্যানিমে রিভিউ আমি আনতে সেটার যেটা আমার অনেক বড় প্ল্যান আছে তো আমি যদি হ্যানি বলে ফেলি তাহলে আমার স্ক্রিপ্ট নষ্ট হয়ে যাবে আমি কিছু বলতেছি না আসছে হিট করছে আর আমার একটু ইমোশনাল মুভি মুভি বলতেছি যে অ্যানিমে গুলো একটু ভালো লাগে আমি ওই রোমান্স টাইপের দেখতে পছন্দ করি না আমার অভাব নাই লাইফে কিন্তু আমি পছন্দ করি না কেন যেন আমার কেন যেন ভালো লাগে না আচ্ছা তোমরা আমি এখানে ইয়া বলতে চাইতেছি না মানে এখানে আমার একটা মানে কি বলবো আমার উইয়ার্ড একটা মেন্টালিটি আছে আমার না যেসব শোগুলো পপুলার হয় ওই সব শোগুলো আমার দেখার ইচ্ছা করে না পপুলার না কিন্তু না না পপুলার বলতে না পপুলার লেভেলিং টাইপের পপুলার না 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 পপুলার বলতে যেগুলো নাম আমার বারবার কানের মধ্যে আসে ঠিক আছে যে নিনজা কাম এটা কিন্তু কমিউনিটির মধ্যে সব পপুলার না অত বেশি ক্লিপ ঠিক করে কিছু ব্যাটল ট্রেলার হয় না বাট সবাই যে একটা টাইম গেছে না নিনজা কামই নিনজা কামই নিনজা কামই করতে করতে গেছে যার কারণে আমার দেখতে 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 দেখতেও আর দেখা হয় ডাউনলোড করা আছে আমি দেখি ওটা এটা যখন হাইপটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি ঢুকবো একদম ফ্রেশ মাইন্ডেড হইকা দেখা শুরু করবো তারপর এর জন্য এর জন্য আমি ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে ভিডিও বানাইতে পারি না কারণ আমি ট্রেন্ডিং জিনিসপত্র দেখি না যে জেকের ক্ষেত্রে সেম জিনিস হয়েছে যে জেকে আমি সিজন টু কিন্তু অনেক পরে শেষ করছি তোমার ভালো নাও লাগতে পারে কারণ তুমি আবার একটু ডিফারেন্ট টাইপের আমার আবার মানে এই সিজনে অনেকগুলো ফালতু ফালতু না আমি দেখতেছি যেগুলো আমি জানি কি হবে বাট তাও দেখতেছি কেন দেখতেছি আমি জানি না দেখতেছি বললাম না নেশা কর আর মেন্টাল হেলথ তো গায়েব ওটা তো নাই তোমার সাথে কেউ কথা বলতে আসলে তোমার মেজাজ থাকবে একদম টেম্পার হাই তারপরে যদি তিন চার বছর হয়ে যায় তোমার ব্যাক পেন শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সোশ্যাল লাইফ বলতে কিছু থাকবে না শেষ এই হচ্ছে ইউটিউবারদের লাইফ এখন আমার তো অলরেডি দুইটা সিনটম দেখানো শুরু হয়ে গেছে মানে আমার চুল পড়তেছে তোমার চুল না এটা মনে হয় তোমার জেনেটিক তাহলে তোমার আব্বা কি টাক ও তাহলে কি আমার তোমার মামারা তোমার মামারা না আমার বড় মামা মাথা টাক হয় নাই এজন্য তোমার টেনশন হয় এজন্য তো আমার আম্মুর বাবা ফ্যামিলির মধ্যে কারো টাক নাই তোমার নানা দাদা মারা গেছে চুল নিয়ে তোমায় তোমার এখন চুল এত পড়তেছে কেন তোমার এত ঘন চুল ছিল আমি বলছি আম্মু পড়াশোনা ডিপ্রে পড়াশোনার প্রেশার ঠিক আছে সব স্ট্রেস ভাই এইট কে আমি দেওয়া শুরু করছি কয়েক মাস দেবো সমস্যা নাই যারা মানে অনেক আছে না যারা বিলিয়নিয়ার 
যারা অনেক রিচ ঠিক আছে তারা একটু টাক থাকে আমি এটা না না এই জায়গা আম্বানির আম্বানির কথা আনবেন না ঠিক আছে ইলন মাস্ক আম্বানি আম্বানি চুল আছে ওই সাইড দে ওই তো ওটা কাউন্ট না ওটা কাউন্ট না না ও চাইলে ট্রান্সপ্লান্ট করাতে পারে পারে তো বাট দরকার আছে দরকার নাই সেটাই কোন না কোন সাইড এফেক্ট তো আছেই তার জন্যই করাইতেছ না না হলে না হলে ও না সাইড এফেক্ট না ওরা তো বয়স হয়ে গেছে এখন ওই ওই বয়সে মানুষের ওর কাছে এত টাকা আছে ওর লুকস লুকস কে মানে ওয়াইফও আছে ভালো একটা পোলা বিয়েও হয়ে গেল কয়দিন আগে আর আর কি দরকার লাইফের মধ্যে টাকা বয়স হবে তা দরকার নাই টাকা বয়স হয়ে গেছে সেটাও ঠিক আছে এখন আমরা আসি একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকে সেটা হচ্ছে মানে এই জিনিসটা অনেক দিন ধরেই চলতেছে কিন্তু আমাদের মেবি আমাদের একটু কথা বলা দরকার ঠিক আছে এই জিনিসটা হচ্ছে বাংলাদেশের ফেসবুক অ্যানিমে গ্রুপ এটার কাহিনী তো তোমরা কম বেশি সবাই জানো সবার কাছেই আসে আর কি কি হয় আজকে আমি বলছিলাম ভিডিওতে যে এটা নেক্সট টিকটক ভাই এটা আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ তো এখানে অনেক অনেক ভালো ভালো অ্যানিমেকে নিয়ে একদম বস্তি লেভেলের ট্রল হয় আর যারা অ্যাপ্রুভ করে তারাও একটু আই ডোন্ট নো কি চিন্তা করে অ্যাপ্রুভ করে তোমরা এর ব্যাপারে কিছু বলতে চাও যে এটা কেমন কি হইতেছে বা তোমাদের এক্সপিরিয়েন্স কি তোমরা কি কি দেখছো আমার থেকে তো জিনিসটা একদম হাইলাইট হয়েছে আমার ভিডিও থেকে আর এই কি অবস্থা মনে করেন দশ মিনিটে মনে করেন পঞ্চাশটা কমেন্টস এসে পড়ছে আর ওইখানে সব হচ্ছে বড় বড় ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিনরা লাইক বাংলা কোন ওয়ান পিস এক্সিস্টিং বাংলাদেশ তারপর আরো কয়েকটা আছে অ্যানিমে সোসাইটি তারপরে অনেকে কমেন্ট করছে যে দুই হাজার ষোলো থেকে নাকি তারা ফেসবুক গ্রুপ চালায় তারা ইউটিউব ইউটিউবেরা অ্যানিমে কমিউনিটি বিল্ড করছে এই সেই তারপরে যাদের নাম বলছি ওই ভিডিওটাতে ওগুলোর ওদের কারণ আগে চিনেই না সাপোর্ট না করলে চিনবা কেমনে তুমি দেখলে না চিনবা আর ফেসবুকে এই যে কি বলে মামা দাদা খালা পুহু এদের আইডি অ্যাড করে দিলে তো আর মানে মানুষজন মানে ফেসবুকে অ্যাড করলে তো আর অ্যানিমে ফ্যান্স হয় না মানে অডিয়েন্স বাড়বে না মিম শেয়ার দিলে ইয়ার দিলে আর আগে কিন্তু ইনভার্ট সিস্টেম ছিল না আগে কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাড করে দেওয়া যেত হ্যাঁ তো ইয়ে এরকম কি বলে উল্টা পাল্টা বস্তি টাইপের জিনিস এরা অ্যাপ্রুভ করে এরা ওগুলোই চালায় আর যখনই কোনো ইউটিউবার তার কোনো ভিডিও কোনো গ্রুপে দিবে সাথে সাথে ডিক্লেন অটো ডিক্লেন হয়ে যায় আচ্ছা এই জায়গায় আমি কয়েকটা কথাবার্তা বলবো আমি আমি একটু বলি ভাই ইয়াতে যে ফেসবুকে যে বিষয়টা তাই না তো ফেসবুকে এখন ওদের পার্সপেকটিভ আমি দেখি এখন আমি এই যে অনেক আগে অনেক আগে মানে আমার যে আমার যে মোর গ্রোথের যে রিজনটা ছিল যে আমি যে এই বাংলাদেশে আনিমে সেন্সাস করতে গেছিলাম তাই না তো ওই জায়গায় আমি বলছিলাম যে বাংলাদেশে নিজস্ব এরকম কোনো ভোটিং সিস্টেম নাই যে আনিমে অফ দ্য ইয়ার এরকম সিলেক্ট করবে থাকলে ওরকম পপুলার ছিল না তো আমি ফেসবুক গ্রুপ মধ্যে আপলোড করছিলাম তো ফর সাম রিজন আমি জানি না কেন মেস সিটি তারপর ওয়ান পিস এক্সিস্টিং বাংলাদেশ মানে আমি যতগুলো গ্রুপে আপলোড করছিলাম ম্যাক্সিমাম বড় বড় গ্রুপগুলোতে সবগুলোতে অ্যাপ্রুভ করছে ভালো কথা অ্যাপ্রুভ করছে অ্যাপ্রুভ করছে অ্যাডমিনরা আমি খুবই কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি বাট কমেন্টের মধ্যে অনেক আসে আমাকে বলতেছিল যে ভাই আমরা দুই হাজার বারো বারো তেরো সাল থেকে ভাই তো বলিনি আমার তো ছোট মানুষ আমাকে একদম ডাইরেক্ট ডাইরেক্টই বলে দিছে যে দুই হাজার বারো সাল থেকে ষোলো সাল থেকে আমরা এই ফেসবুকের মধ্যে পোল করতেছি সেইটা করতেছি ওইটা করতেছি আমি বলতেছি ভাই ফেসবুক কি অনেক প্রফেশনাল একটা জায়গা এই জায়গায় কি আমি তো চাইলে আমার চাচাই রেডিও আমি দশটা বোর্ড দিয়ে দিতে পারবো প্লাস ফেসবুকের মধ্যে প্রচুর বটস আছে আর অনেক সস্তা বটস আমার এক হাজারটা সাবস্ক্রাইবার কিনতে যত টাকা লাগবে আমি ওই টাকা দিয়ে এক লাখটা ফলোয়ার পাবো ফেসবুকের মধ্যে এমন মানে যে জায়গা থেকে বট কিনা যায় আর কি সাবস্ক্রাইবার আর লাইক যে বটগুলো আছে এই বিষয়গুলো তো আমি আমি বলছি শুরুই করছে এই কথা দিয়ে না হ্যাঁ হ্যাঁ আরে শুরুই করছে কথা আমি বলছি যে আচ্ছা আমি রিপ্লাইও দিচ্ছি আমি বলছি আচ্ছা ভাই আপনারা করেন আমি তো বলি না যে আপনাদের করতে হবে না আমি তো আমার বিরুদ্ধে বলি না যে আমি প্রথম আমি বলছি আমি একটু বেশি প্রচার করতে চাইতেছিলাম এই বিষয়টাকে আর এমন তো না যে ইন্টারন্যাশনালে শুধু একটাই অ্যানিমে আওয়ার্স ভোট হয় যে শুধু কাঞ্চুরুলি আছে আর অনেক আছে অ্যানিমে কর্নার আছে আইজিএন আছে তারপর হলো গেম সিবিএস সিএসবি নাকি এরকম অনেক কোম্পানি আছে আর এরকম অ্যানিমে অফ দ্য ইয়ার ইয়া করে সিবিআর সিবিআর সরি 
সিভিয়ার তো আমি বললাম আমি ওদের মতন একটা বাংলাদেশের মধ্যে আমিও স্টার্ট করি তো আমাকে নানাবিধ কথা শোনা যাচ্ছিল আমি আবার এই দিক দিয়ে ভালো আছি আমি ইগনোর করতে খুব পছন্দ করি যে কেউ কেছে না এত বইল যখন লাভ হইতেছে না থাক আপনি আপনার মতন থাকেন আমি আমার মতন থাকি আমি তো কোনো পাপ পাপি কাজ করতেছি না যে আমি একজনের সংসার লুটে খাইতেছি এমন তো কোনো ব্যাপার সেপার না তো এই গেল আমার ফার্স্ট বিষয় আর সেকেন্ড যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হলো আমাদের যে এই আমাদের ইউটিউবারদের যে ভিডিও পোস্টগুলো আছে সেগুলো যে অ্যাপ্রুভ করতেছে না এই এই বিষয়ে এখন এই বিষয়ে এখন আমি তাদের সাথে একটা একটা জায়গায় আমি সহমত আছি সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবারদের মধ্যে সবারই ভিডিওর কোয়ালিটি অত ভালো না এখন ওদের যদি আমি বাকি যে গ্রুপে বাকি যে সব পোস্টগুলো হয় ওই সবার সাথে যদি আমি আমাদের ইউটিউবার যারা ফেসবুকে আগ্রহী করে নিজের এমবি খরচ করে যারা এমবি পরোয়া করে তাদের কোয়ালিটি কীরকম হয় সেটা আমরা সবাই জানি তাদের এমবি খরচ করে যখন ফেসবুকের মধ্যে আপলোড করতে যায় আমরা আগে থেকেই জানি যে তাদের কোয়ালিটি ওই যে ক্রিঞ্চ পোস্ট যেসব অ্যাকসেপ্ট করে ওরা থেকে মোটো খারাপ কোয়ালিটি কোনো কিছু না এখন এটা অ্যাকসেপ্ট করলেও যদি ভালো হয় তাহলে পপ আপ করবে যদি ভালো না হয় তাহলে কোনো রিয়াকশন আসবে না ওটা আমি বুঝলাম যদি কোয়ালিটি মেনটেন করতো বাট কোয়ালিটি তো মেনটেন করে না দেয় একদম নিম্নমানের যত জিনিসপত্র আছে ওই সব আপলোড করে দেয় এখন এই নিম্নমানের জিনিসপত্র আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম এখন অনেকগুলো ফেসবুক গ্রুপের নাম আছে যে অ্যানিমে ক্রিঞ্চ পোস্ট ওই জায়গায় আপলোড হয় ওই জায়গায় আপলোড হয় বুঝলাম কারণ ওই জায়গায় সমন্বয় আছে সব ক্রিঞ্চ পোস্ট আছে সব ওই জায়গায় যা জড়ো হবে বুঝলাম অনেক জায়গায় আছে একটা গ্রুপের নামই আছে যেটা বর্তমান অনেক বেশি উপরে উঠতেছে সেটা হচ্ছিল এই অ্যানিমে সার্কাজম কি পোস্টিং কেমন একটা গ্রুপ আছে এটা তো ওইটার মতো দেখলাম যে মানুষের নানাবিধ হট হট টেক্স বা ট্র্যাস টেস্ট যেগুলো আছে ওইগুলা নানাবিধ বাজে ঠাজে জিনিসপত্র দিতেছে মানে হট টেক ও না ভাই ডাইরেক্ট না হ্যাঁ আমি মানে কি ওরা একদম ডেট সিরিয়াস হয়ে পোস্ট করতেছে গ্রুপের মধ্যে আর কমেন্ট সেকশনের মধ্যে একদম পুরো আগুন লাগে গেছে হ্যাঁ ওয়ান পিস রে দোলো ওয়ান পিস এর সব ফ্যান্স এসে ধরে এই কি কি কইছে এটা হ্যাঁ নারো তো ভাই একটারও একটারও নিজের প্রোফাইল নাই একটারও নিজের পিকচার নাই ফেক আইডি তুমি দেখবা এটা আমি মানে কি করছি মানে অ্যানালাইজ করছি একটার আমি একটারও পাবো না সবগুলো রয়েছে যে ওই অ্যানিমে কোন ক্যারেক্টারের যারা যারে ভিডিও বানায় না কেন ওরা সবাই ছাপি ইন্ডিয়া মানে বাংলাদেশে যাদের সব যাদের নাম নিতেছ ওদের তো দেখি নেই জায়গাটা <laughs> আসি <laughs> 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 মানে অনেকগুলা পাবলিক আছে হইলো তারা ইউটিউবারদেরকে ধরছে হ্যাঁ ছাপরি ইউটিউবার এখন ঠিক আছে আমি মানেই কয়েকজন আছে এরকম স্পেশালি ওই যে নীল চোখ হাকি আলা যে ব্যাটার আছে আমি বলতেছি ক্রিটিসাইজ করুক সমস্যা নাই বাট মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে হইলো যে এরা ভাই একটা একটা লিমিট থাকে একজনকে গালি দেওয়ার না একটা লিমিট থাকে আর এমনও না যে দেখতে স্যার কিন্তু দেখে না জাস্ট থামনেলটা দেখে আর বাঙালিদের সবচেয়ে বদ্ধ বাস হলো অন্য মানুষের কথা শুনেই নিজে বকা শুরু করে হ্যাঁ নিজে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স করে নাই মানুষ যেটা বলছে ওটাই মেনে নিছে তো আমার বিষয় তো ছিল এইটাই যে ওরা নিজে দেখেও নাই সবাইকেও দেখে নাই দেখছিল যেগুলো পপুলার হয় ওদের দেখছে দেখে পুরো একটা কমিউনিটিকে পুরো একটা ফ্যান বেস বা একটা ফ্র্যাঞ্চাইজকে জাস্ট সমানে গালি মারতেছে সমানে যত সব ইয়া করতেছে আর আমার সবচেয়ে অবাক লাগে যে অ্যাডমিন এই পোস্টগুলোকে মানে আমি সার্কাজামও বুঝলাম সার্কাজামও ঠিকঠাক ছিল অ্যানিমেকে ট্র্যাশ বলে ঠিকঠাক আছে কিন্তু আমরা তো কোনো ফেসবুক গ্রুপে ধরে নেই যে ভাই দেখো ওমন ওই ওই গ্রুপের ইয়া পোস্ট এরকম খারাপ তো আমরা পোস্ট করছি তোদিন আমরা জাস্ট দেখে আসতেছিলাম তো আমরা আমি আমাদের পোস্ট ফেসবুক গ্রুপ গুলা এরকম 
আমাদের বড় যারা তারা কি করে তারা আমাদের কোন একটা ভুল করলে তারা আমাদের আস্তে আস্তে বুঝায় যে এটা এভাবে না না কি একটা থাপ্পড় মাইরা কয় যে এটা করলি কেন এটা কি করে বুঝায় যারা যারা আসে কিন্তু এত সিরিয়াস বা এত বুলি না কইরাও আজ থেকে বললেও পারতো যদি আমাদের মনে আপন মনে করতো যারা ইউটিউবাররা আছে যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমার মনে হয় যে তারা আপন আমাদের মনেই করে না তারা মনে করে যে আমরা তাদের সাথে একটা ওয়ারে আসি যুদ্ধে আসি এরা মানে কি বলবো আবার বিষয়টা দিস হইল যে মানে পাবলিকরা তো উল্টা পাল্টা পোস্ট করবেই এখন এখন গ্রুপে তো এমন আছে ওপেন করা গ্রুপ গ্রুপে তো একটা ইয়ে আছে যে পোস্টে অ্যাপ্রুভাল আসবে তারপর না পোস্ট হবে গ্রুপের মধ্যে তো এখন যখন একটা এরকম সাইবার বুলিং এর মধ্যে পড়ে যায় ঠিক আছে যে একজন যে দোষ করে নাই তাকে যখন এরকম করে সেটা সাইবার বুলিং এর মধ্যে পড়ে বাট ওইদিকে আমরা না যাই সাইবার বুলিং এর শব্দটা বুঝলে তো হয়তোই বাংলাদেশের মানুষজন ওই শব্দ বুঝে না ভয় পাই তো ওই শব্দ বুঝে না তো থাক ওই সব আমরা না যাই তো আমার প্রশ্ন হতেছে মানুষ তো করবে এইসব কাজ কারবার আপনারা তো গ্রুপের অ্যাডমিন দুই হাজার সাল থেকে মেনটেন করতেছেন আপনাদের তো জ্ঞান বেশি আমাদের থেকে বেশি দিন বাইচে আছেন আমাদের থেকে তো আপনারা কি বুঝতে হবে না যে এই বিষয়টা যে করতেছে একজনকে যে পার্সোনালি টার্গেট করতেছে এই বিষয়টা খারাপ এই বিষয়টা করা ঠিক না পোস্টটা ডিক্লাইন করেন ডিক্লাইন করলেই হয়ে যায় ওরা কিন্তু লেখছে হ্যাঁ যে অন্যজনকে গালি দেওয়া যাবে না রুলস এর মধ্যে লেখা থাকে অন্যজনকে গালি দেওয়া যাবে না তারপর হলো কি বলে যে এই এই পার্সোনালি হ্যারাস করা যাবে না আবার পলিটিক্যাল পলিটিক্সে কোনো কথাবার্তা বলা যাবে না বাট আপনি তো মানতেছেন আপনি তো পোস্ট অ্যাপ্রুভ করতেছেন এরকম মনে মনে এটা গ্রুপ না এটা মসজিদ এমন ভাবে রুলস বানাইছে আমি কিন্তু যাদের গ্রুপে যারা আমার পোস্ট অ্যাপ্রুভ করছে আমি কিন্তু সবার লিঙ্ক কপি করে আমি আমার কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে আমি শেয়ার করছিলাম দেখো যারা এরা আমার পোস্ট অ্যাপ্রুভ করছে তাদেরকে গ্রুপের মধ্যে জয়েন দাও বা সাপোর্ট দেখাও কারণ এরা আমাকে সাপোর্ট করছে এখন এদিক দিয়ে আমি একটা জিনিস মানি যে ফেসবুকে যে ওরা কিন্তু অনেক গ্রুপে আছে ওরা প্রমোশনাল যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে ওরা তারা নিষেধ করে দেয় যে প্রমোশনাল কিছু করা যাবে না এখন আমি যে কাজটা করি আমি আমার ফেসবুক পেজের কোনো ইয়ে আমার ফেসবুক পেজ আছে যদি ইনঅ্যাক্টিভ আমি আমার ফেসবুক পেজের ভিডিও কোনো সময় ডাইরেক্টলি শেয়ার করি না এখন আমি আমার সব ভিডিও শেয়ার করি না আমার মনে হয় যে ভিডিওগুলো শেয়ার ওর দিই যেমন আমি রিসেন্ট একটা ভিডিও বানাইছিলাম হোয়াট ইস মাঙ্গা তাই না মাঙ্গা সম্পর্কে আমি অনেক বেশি ইনফরমেশন দিচ্ছি আমার রিসার্চ করার একটা ভিডিও ছিল তো আমি গ্রুপের মধ্যে আপলোড করছিলাম হোয়াট ইস মাঙ্গা দেখ কারণ যারা যারা মাঙ্গায় বেসিক্স বুঝতো না ওদের কারণ ইজি হয়ে যাবে এখন আমি কোথাও আমার ওয়াটার মার্ক আমি কোথাও আমার কোনো কিছুই বসাইনি আমি জাস্ট পিওরলি দিছিলাম যাতে কমিউনিটির যে কোয়েশ্চেনগুলো ছিল যাতে অ্যান্সার হয়ে যায় এখন এদের এই পোস্টের মধ্যে অনেকজন আছে লাইক আমার মনে হয় পোস্ট অ্যাপ্রুভ করছে ওদের ছোটো গ্রুপগুলো যাদের কোনো পোস্ট হয় না কেউ একটা পোস্ট করলে জাস্ট অ্যাপ্রুভ করে ফেলে ভালো হোক বা খারাপ হোক বড় যতগুলো গ্রুপ ছিল সবগুলো ডিক্লাইন করা শুরু করছে আর এই বিষয়টা কিন্তু রিসেন্টলি হইতেছে কারণ আমি যখন অ্যানিমে সেন্সাস করছিলাম আমি এই যে ওয়ান পিসেরও একটা ভিডিও আপলোড করছিলাম মানে আগে অনেক আগে যে আমার ফেরদোস ভাই তো আমার ওই ফেসবুকে ভিডিও দেখে মানে আসছিল আমার চ্যানেল খুঁজে পাইছে যে ওয়ান পিস লাইভ অ্যাকশনের একটা ভিডিও বানাইছিলাম আমি ওয়ান পিস লাইভ অ্যাকশন নিয়ে ভিডিও বানাইছিলাম ওইটা অ্যাপ্রুভ হয়েছিল তারপর ডেথ নোট নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছিলাম ওটাও অ্যাপ্রুভ হয়েছিল তারপর আমি ওই যে অ্যানিমে সেন্সাস নিয়ে ভিডিও বানাইছিলাম ওটা অ্যাপ্রুভ হয়েছিল এই তিনটা ভিডিও পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ হয়েছে বাট এই বছর স্টার্ট হওয়ার পর থেকে কি যেন হয়েছে আমি জানি না এরা স্পেশালি আমার অ্যানিমে সেন্সাস যে গ্রুপ মানে যে যে বিষয়টা আছে ওইটার পর থেকে কি হয়েছে আমি জানি না আমার কোনো পোস্ট আমি প্রমোশনাল কোনো ম্যাটেরিয়ালও দেই নেই জাস্ট ডিক্লাইন সবগুলোতে ডিক্লাইন আসে আবার তবে এখানে ভাই এখানে আমি একটা একজন একটা গ্রুপকে আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল তাদের জন্য মানে তারা কি আপলোড করতো কি অ্যাকসেপ্ট করতো আই ডোন্ট কেয়ার কিন্তু ওই যে অ্যানিমে কন যে আগের গ্রুপটা ছিল না আমি আমার চিন্তও না কিন্তু একদম ছোট যখন আমার পেজ তখন আমি যে ভিডিও দিতাম ওই ভিডিও আমার অ্যাপ্রুভ হয়ে যেত ঠিক আছে মানে অ্যাপ্রুভ করতে সিলেক্ট করে না কিন্তু আমি ওই জিনিসটা আমি মানে অনেক থ্যাঙ্কফুল যে আমার ভিডিওগুলো অনেক ওই সময় তো তাদের অনেক ছিল প্রায় কত চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার মনে হয় ফলোয়ার্স ছিল ওই টাইম অনুযায়ী অনেক মেম্বার্স হ্যাঁ তো ওইটা করছে আমি বলবো না যে সবাই করে না কিন্তু আমি অনেক আরও আরও ট্রাই করছি আরও অন্য অন্য গ্রুপে তারা অ্যাপ্রুভ করে নেয় আমি বেশ কিছু খোলার আগে 
তো এমনিতে ওরা বলছে না ষোলো ষোলো সাল থেকে শুরু করছে তা আমি এমনিতে বলতে পারো মেনলি সত সতেরো সাল থেকে আমি এই অ্যানিমি ভিতরে আছি তো এমনিতে যখন আমি চ্যানেলটা শুরু করি বা এমনিতে ভিডিও দেওয়া শুরু করি তখন আমি ফার্স্টে ইউটিউবে তো ছিল কিন্তু পরে ফেসবুকে হালকা হালকা দেওয়া স্টার্ট করতেছিলাম এখন ভাবছিলাম যে অ্যানিমি কমিউনিটি আছে বিভিন্ন তো ওখানে কিছু শেয়ার করি এতে কি হয় তো এখানে কিছু কিছু গ্রুপ ছিল যেরকম মেস সিরি নামে একটা গ্রুপ ছিল সেটা অনেক পপুলার ছিল তখন এখন কি অবস্থা জানি না কারণ না জানার কারণ হলো তোমার যখন আমি মনে করো কোনো পোস্ট দিতাম পোস্টও অ্যাপ্রুভ করতো না তখন ডিক্লাইন করতো তো আমি পরে অনেকে বিভিন্ন রকমের অ্যানিমি রেকমেন্ডেশন যেত যে বলে আমি নতুন অ্যানিমি হ্যাঁ তখন তো অ্যানিমি এটাও একটু নতুন নতুন ফেসবুক কমিউনিটিতেও তো তখন বলতো যে আমি কিছু অ্যানিমি রেকমেন্ডেশন লাগে বা রেকমেন্ডেশন চাই তো আমি তো তো রেকমেন্ড টাইপের ভিডিও বানাইতাম তো আমি তখন এখানে আমার চ্যানেলকে সাজেস্ট করতাম কমেন্টের মধ্যে ঠিক আছে যেহেতু ওরা ইয়াতে করতেছে না মানে পোস্টে করতে কমেন্ট কিছু রেকমেন্ড করতাম বা আমার চ্যানেলটা রেকমেন্ড করতাম ग्रुपे पोस्ट এমনিতে দিচ্ছি কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তোমার ডিক্লাইন করে তো এই জন্যে যেহেতু ডিক্লাইন করে আমি এখন নর্মালি আমি আমার পেজে ভিডিও ছাড়লো ওগুলো কখনো সেভাবে শেয়ার করি না করলো আমি আমার প্রোফাইলে শেয়ার করি বা কিন্তু কোনো ভুলো কোনো গ্রুপ মানে কষ্ট পাইছেন তাই তো এটা না ভুলো গ্রুপ টুপে শেয়ার করি না কিন্তু এটা তো আছে মেস সিটি তারপরে আবার আরেকটা গ্রুপ অনেক বোমারিং এ চলতেছে বাংলা গুণ তো এই গুণটা এই গ্রুপটা অনেক উপরে উঠতেছিল তো এই গ্রুপের সাথে আবার আমাদের পুরো অ্যানিমি কম মানে আগের যে অ্যানিমি কমিউনিটি ছিল ওইটার ঝগড়া হয়ে গেছিল মানে তখন ভাই কি বলো পুরো অ্যানিমি কমিউনিটির মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছিল এমন ঝগড়া লাগছিল ওইখানকার অ্যাডমিনরা মানে মেসেজে মানে ফেস মানে ইনবক্সে ইনবক্সে অনেক মানে সেরকম লেভেলের মানে কথা কাটাকাটি তারপরে ইভেন ওরা আবার ইউটিউবে কিছু মানে মনে করো তোমার একটা অনেক আগে একটা চ্যানেল খুলতো ঠিক আছে সেই চ্যানেল খোলার পরে মনে করো এখানে অনেক সাবস্ক্রাইবার আছে কিন্তু ওইটা অ্যানিমি চ্যানেল ছিল না তো পরবর্তীতে তুমি নাম চেঞ্জ করে অ্যানিমি চ্যানেল করছো পরে কয়েকটা ভিডিও দিস তো ওইখানে তো ওইখানে দেওয়ার পরে ওইখানে নেওয়া আমাদের অ্যানিমি কমিউনিটির মধ্যে কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা উঠছিল তো অনেকে বিভিন্ন কথা বলছি তো এরপরে ওইখানে যখন আমাদের কথা তাদের পছন্দ হয় নাই তখন এদের মধ্যে ইয়ে লেগে গেছে তো ওইখান থেকেও আমাদের তখন আগের যে অ্যানিমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ছিল বেশিরভাগই বাংলা কোন থেকে ব্যান করে দিয়েছিল তো পরবর্তীতে মানে এই সব কাহিনি চলতেছিলো তো এই জন্য আমি কখনো গ্রুপে পোস্ট করি না মানে আর বেশিরভাগ সময় এই যে দেখি যে গ্রুপের মধ্যে মানে কোয়ালিটি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বিশেষ করে ইউটিউবে যারা ভিডিও বানায় এদের ভিডিও তো আমি কখনো দেখি নাই মানে গ্রুপের মধ্যে বিশেষ করে খালি টিকটকে যারা ভিডিও বানায় ওদের ভিডিওই দেখি আর নর্মালি তারপরে <laughs> ফেসবুকে আমি পেজও মানে ভিডিও সারা অফ করে দিয়েছিলাম যে ফেসবুক থেকে আর ইয়া কিন্তু ইদানি আবার একটু ছাড়তেছে পেজের মধ্যে বাট গ্রুপের মধ্যে আমি শেয়ার করি না ভাই আমার ভাই আমার অনেক টক্সিসিটি দেখছে দেখার পরে আর বলছে না দরকার নেই ভাই আমি একলা আমার ভিডিও দেখলে দেখলো আমি খুব কোনো জায়গায় যাইতেছি না ভাই আমি এইসব চাই না দেখো ভাই আগে কি হয়েছে না হয়েছে যে জেড এক্স আমি বাংলাদেশকে ছিল না পরবর্তীতে বা মনে করো যে 
ওইখান থেকেও মনে করো আলাদা আলাদা মানে সরে গেছে তো এমনিতে ফেসবুক কমিউনিটি থেকে যদি আমরা মনে করো আমাদের ভিডিওগুলো যদি গ্রুপে ছাড়া হইতো তাহলে কিন্তু ইউটিউব কমিউনিটিও তো বড় হইতে পারতো আরো বড় ভাই এটা একটা কামের মতো কথা বলছেন ভাই আসলে কিন্তু এটা লজিক আছে যদি আমাকে তাদের কাছে কিন্তু পাওয়ার ছিল কিন্তু আমাদের যদি একটু হেল্প করতো তাহলে কিন্তু ওই তখন আমরা এই করা লাগতো না তারা সব चल्लिश যে ওরা মনে করে যে ওরা নিজেরাই এত বড় গ্রুপ বানাইছে কিন্তু আমি যখন মানে ওই টাইমে যে সিস্টেমটা ছিল তখন কিন্তু ইনভাইটেশন সিস্টেম ছিল না তখন তোমার মনে করে এক একজনের প্রোফাইলে পাঁচ হাজার ফ্রেন্ড আছে সবগুলোরে অ্যাড করে দেওয়া যায় তো এরকম এরকম ছিল এরকম ছিল তো এরকম মনে করো দশজন যদি পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে অ্যাড করে তাহলে কিন্তু বহুত মেম্বার পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায় এমনিতে मारामारी लाभ आदर मान हेल्प लगले आदर हेल्प लगे ओर जाब ওরা তো আমার মানে অ্যাজ এ ইউটিউব কমিউনিটি তো আমরা নতুন তাই না মানে আপনার কথা ছাড়া আপনারা যারা নতুন মানে পুরাতন আছেন কিন্তু আমরা তো নতুন তারা তো অনেক আগে থেকেই আছে তো এইগুলা মানে এত ইগো এত মানে অ্যাটিটিউড না দেখাই ভাই আমরা সবাই একই কমিউনিটির আমরা একটু মিলেমিশা থাকি ভাই কি হয়েছে ভাই আপনার একটা পোস্ট অ্যাপ্রুভ করলে ভালো যদি ভালো কন্টেন্ট হয় অবশ্যই অ্যাপ্রুভ করতে পারেন কারণ এমনিতেও তো ওই যে ওই যে পায়খানা এই যে পায়খানা এইগুলো তো অ্যাকসেপ্ট করেন ঠিক আছে समस्या शांति আমার পেটিশন হলো দুইটা হয় দুইটা অপশন রাখুক হয় যত সব ক্রিঞ্জ পোস্টগুলো হয় যত সব টিকটকের যে ফানি 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 টিকটক যেগুলো শেয়ার হয় হ্যাঁ ওগুলো হোক বন্ধ হোক এক আনাইলে দুই সব সব কন্টেন্টে অ্যাপ্রুভ করুক যদি অ্যানিমে রিলেটেড যত সব কন্টেন্ট আসবে সবগুলো অ্যাপ্রুভ করুক এখন না বা কেউ যদি অ্যানিমে গ্রুপের মধ্যে আসে যদি ফোন রিভিউ ভিডিও সারে ওইগুলো ডিক্লাইন করুক ওগুলো ঠিক আছে এইটা একটা আর না হইলে फेसबुके <laughs> 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 ग्रुप ढुकार 
বিক্রি করা শুরু করে চাবির রিং ঠিং এসব আচ্ছা যাই হোক ওইসব বাদ দেই ওইসব নিয়ে যে ওর বেনিফিট অনেক অনেক তাড়াতাড়ি রাইজ করছিল 1 লাখ মেম্বার হয়ে গেছে অনেক তাড়াতাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক ফাস্ট ওটা মানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রুপ আছিল ওই সময় এটা কি বলছে বাংলাদেশ অ্যানিমে ফ্যান নাই হ্যাঁ তার পরে আবার গ্রুপ অফ হয়ে গেছিল হ্যাঁ না ইয়া ওদের গ্রুপে যে ব্যান হয়ে গেছে ওই যে কপিরাইট এর কারণে কপিরাইট এর কারণে ব্যান হয়ে গেছিল কিন্তু বই নাই বলতে এরকম বেশ কাটে যায় বাংলাদেশ অ্যানিমে সোসাইটি আছে না ওইটাও কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছিল আবার অ্যানিমে সামা ওটা আমরা মানে পজ পজ করে রাখছি অ্যানিমে কন্টাও তো গেছে অ্যানিমে কন্টাও গেছে হ্যাঁ তাই এটাই ভাই আমরা চাইলি আমরা মানে তাদের কাছে পাওয়ার আছে আমরা বললেও তারা শুনবে না কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখেন ভাই এই একটু টক্সিসিটিটা একটু কম করার চেষ্টা করেন অতটা বেশি কম করা লাগবে না কিন্তু এভারেজ মেইনটেইন থাকে আর আপনারা যদি সহৃদয় হন আমাদের সাথে একটু মানে ভালো কি বলে ওটাকে সম্পর্ক বজায় রাখেন আর একটু চাইলে যদি মনে চায় যারা আমরা কিন্তু মানামানি করতে চাইতেছি না জায়গা আমরা जस्ट বলতেছি যে আমাদের আফসোস এর আমাদের খুব যে ভাই আমাদের পাওয়ার আছে ক্রিয়েটর আছে তাদেরকে যদি আপনাদের ভালো মনে হয় যে কনটেন্ট ক্রিয়েটরটা উঠতে পারে তাদেরকে একটু শেয়ার টেক করেন এই আর কি না এখন কনটেন্ট না কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ওঠানোর ব্যাপার না মানে জিনিসটা হলো যে একসাথে মানে যদি এক কাজটা করে একসাথে যদি প্রমোট করতে পারে তাহলে ইউটিউবের কমিউনিটিও বড় হবে ফেসবুকের কমিউনিটিও বড় হবে তাহলে আস্তে আস্তে সব দিক দিয়ে কমিউনিটিটা বড় হচ্ছে তাই না এটাই তো আজকের জন্য মনে হয় কয় ঘন্টা হইছে এক ঘন্টা হইছে না না ওয়েট ওয়েট একটা টপিক যেটা আমি বলছিলাম ঠিক আছে সব আনতে হবে এর এর তো সিরিয়াস কোন টপিক না এখানে সব ফেভারিট ওয়াইফু কে আর কে ফেরদৌস ভাই তো শুরু করেন ফেরদৌস ভাইকে বলছিলাম সবার আগে ফেরদৌস ভাইকে ম্যাক্স করব ফেরদৌস ভাই লুকস তো আমার জন্য ভাই আমি হ্যাঁ আমি একটা এমন ওয়াইফু চুজ করবো ওয়াইফু বলতে পারো বা যেটাই আমার ভালো লাগে আর কি অনেক হার্ট এর ক্লোজ সেটা হচ্ছে জুজু নোবারা I know what the big she sexy Mexican you know some of them are some of them lots of possible to be able to see I might keep on them I'm not a big deck I like it I'm definitely just six around the web on a chair I'm a decent 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 I'm not on no category I'm not going to get into I'm gonna have decent to have a can join it to have a can on can on the disabled journey I do look at personal development now হ্যাঁ মানে ওই সুন্দর তো আছেই সুন্দর আর ওই জন্যই আমার মানে ভালো লাগে অনেক চুলগুলা সুন্দর তারপরে এমনি একদম ইউজলেসও না ঠিক আছে আর ও হচ্ছে আপনি তো বেশি ফুললেসে চলে গেলেন মানে বলতাছি যে সুন্দর কিন্তু বিউটি আছে কিন্তু ব্রেন্ড নাই ওই টাইপের ঠিক আছে আর হচ্ছে ওই একটু ড্রেস আপ ড্রেস আপ ভালো মানে একটু ঠিকঠাক আছে মার্জি তো ভাই আমার আমার মারো না মাইয়া আমার না না এটা এটা তো আরেক সমস্যা হ্যাঁ এটা তো বুঝে না মার্জিত <laughs> আছে <laughs> 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 আচ্ছা <laughs> 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 
টিজে ভাই আমার হচ্ছে তোমার ইয়া ওয়ান পাঁচ ম্যানের ফুবুকি আমি যখন নামির কথা বলি না আমার ইউটিউব চ্যানেলে ব্যানারে তো নামির ছবি দেওয়া কোট পর আমি নামি ছবি পাশে হ্যাঁ আমি যখন নামির ইয়া আনি সবাইকে বলে ভাই রবিন কি দোষ করছে রবিন তো লাইক মিল প্লাস হইলো আরো বেশি শেখি আরো বেশি সুশীল কিছু নাই করে তাহলে মজা কি হইলে যে বোয়া হ্যাঙ্ক এর সমস্যাটা আমার সেম বোয়া হ্যাঙ্ক যখন বলে হ্যাঁ চেহারা চেহারা অনেক সুন্দর সুন্দর হ্যাঁ আমি যা বলবো তাই মানে নিজের কিছু ক্যারেক্টার নিজের কিছু জিনিসপত্র আছে ওই জন্য আমার একটু ভালো লাগে না না গোল্ডি গান না গোল্ডি গান আমার জন্য লয়াল থাকলেই হইলো কি ভাবলাম যে সবে তো তো ভাই আজকে খুবই ভালো লাগছে আর কি মানে মনের কথা আমি অনেক বলতে পারছি আর অনেক মানে গ্রুপ নিয়ে একটু ডিসকাশন করা ছিল যে ঠিক আছে যাই বলছি কেউ আবার মনে কষ্ট নিয়ে না ঠিক আছে আমরা একই গ্রুপের আমরা একই অ্যানিমে কমিউনিটি থেকে বিলং করি তো আমরা কারো ভা খারাপ চাই না আমরা চাই সবাই একসাথে থাকি আমরা সবাই একসাথে কমিউনিটিকে আরও বিল্ড করি আরও স্ট্রং করি এই যে ক্রিঞ্জ ব্রিঞ্জ এগুলো তো থাকবেই কিন্তু এটা এগুলোকে একটু নিচে রাখি ঠিক আছে এগুলোকে হাইলাইট আমরাও আমরাও করতে আসি জানি কিন্তু ফেসবুকের গ্রুপগুলো একটু বেশি মানে ভালো ভালো অ্যানিমেগুলারেও টার্গেট করে ওইগুলো মানে আমার দেখতে একটু খারাপ লাগে আর কি সো এই তো থ্যাংক ইউ গাইজ তোমরা যারা দেখতেছো দেখছো আর এখন পর্যন্ত যারা সাপোর্ট করতেছো এই গ্রুপটা মানে আমাদের অ্যানিমে পডকাস্টটাকে ফার্স্ট এভার অ্যান্ড দ্য বেস্ট এভার অ্যানিমে পডকাস্ট ইন বাংলাদেশ আস্তে আস্তে আমরা ইম্প্রুভ করব ঠিক আছে একদিন তোমরা দেখবা যে আমরা খোলা কোনো রুমে বা স্টুডিও হ্যাঁ স্টুডিওতে আমরা সবাই একসাথে হয়ে যাব সমস্যা নাই কোনো এটা আমাদের একটা প্ল্যান আছে হোপফুলি একদিন পূরণ হবে তোমরা যদি আমাদের সাথে থাকো আর একটু গ্রো করি আরও আরও মানে এছাড়াও আমরা তো ইনভাইট করবো অনেক ভালো ভালো যারা তোমরা কমেন্টে বলতে পারো যে কারা কোন কোন ক্রিয়েটার যারা আসে মোটামুটি নন যারা অ্যানিমে দেখে বা অ্যানিমে পছন্দ করে এখন বলতো না আন্তিক মাহ অন্তিক মাহমুদ কারণ তারে আনা এত মনে হয় না এত ইজি হবে বাট তারে একদিন আনবো আমরা সমস্যা নেই আমি বলি ইউটিউবে ইউটিউবে ঠিক আছে ফেসবুকে না ফেসবুকে অনেকে করে পডকাস্টেড নাই বাট কয়েকটা ফেসবুক পেজ আছে গ্রুপ আছে ওই জায়গায় একটা দুইটা হয় আমি দেখছি প্লাস মনে একটা ইয়ে আছে গ্রুপ আছে গিক বাংলাদেশ ওই জায়গায় হয় আমি দেখছি কসপ্লেয়ারদের কানে আমি দেখছি সো ফেসবুকে মানে ফেসবুক না সরি ধরো ইউটিউবের মধ্যে আমরা ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট সো বাংলাদেশ বাংলাদেশে আমরাই ফার্স্ট আমরাই ফার্স্ট দেখ ভাই এই এই কই ক্রেডিট ক্রেডিটটা আমরা নিতে চাই ভাই প্লিজ এটার মধ্যে আর ভাগ বসাইর না ভাই ঠিক আছে তো আর কিছু যদি বলতে চাও ফের দস ভাই কিছু বলতে চান না আজকে যে টপিক গুলো ছিল সেটা একটু বেশি সিরিয়াস কন্ট্রোভার্সিয়াল টাইপের ছিল বা একটু সিরিয়াস ছিল বাট যদি মানে যে অ্যাডমিন গুলো আছে এই গ্রুপের বা যারা এই ভিড় যদি ভিডিওটা দেখে থাকে তো তারা অত বেশি সিরিয়াস নিয়ে বা মনে নেওয়ার কিছু নাই মানে আমরা চাই যে একসাথে যেন বড় হতে পারি তো এভাবে যদি যদি 
মানে আপনারা যদি চান তাহলে একসাথে বড় হওয়া যায় কিন্তু যদি নাও চান তাও কোনো সমস্যা নাই বলতেছি যে আপনাদের মনে মনে কিছু নেওয়ার দরকার নাই যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন আর যদি ফ্রেন্ডলি ভাবে কথা বলছি ক্ষোভ বা আমাদের কোনো রাগ আছে আমরা কিন্তু গালি গালাস দিই আমরা কিন্তু গালি গালাস দিই এরকম ভাবে ফেসবুকে সবাই গাড়ি নিয়ে নেবে এটা তো আরো বুঝি একসাথে যদি আমরা গ্রো করতে পারি তাহলে মনে করেন একটা বুস্ট পেয়ে যাবে একটা হিউজ বুস্ট পেয়ে যাবে অ্যানিমে কমিউনিটি পুরো বাংলাদেশে ফেসবুক ইউটিউব টিকটক ইনস্টাগ্রাম কোথাও মানে টুইটারেও চলে যাবে মানুষ যদি ওইভাবে প্রমোট করা হয় কোয়ালিটি কন্টেন্ট আমি তো আমার যত সব খুব খুব ছিলাম সব তো বলছি বাট আমার মতে আমার আমার ফেসবুক কমিউনিটি ইউটিউব কমিউনিটি এই ইউটিউব ফেসবুক জিনিসটা বাদ দিই আমরা তো সবাই তো আমরা তো অ্যানিমে কমিউনিটির মধ্যে আছি তাই না বিশেষ করে বাংলাদেশে একটা গ্রোয়িং স্টেজের মধ্যে আসছে একটা কমিউনিটির মধ্যে থাকে যদি আমাদের মাঝখানে ঝগড়া থাকে তাহলে কি হবে আমরা যদি ঝগড়া করি তাহলে আমরা ওই যে একসাথে পড়ে যাবো যদি আমরা একে মিলে কাজ করি তাহলে আমরা একসাথে উপরে উঠবো আসে না যে একে মেরে করি কাজ হারি যেতে নাই আছে তো সেটাই দশে মিলে হুম 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 আজকের জন্য এই পর্যন্তই অনেক তো তোমরা অনেক ইনফরমেশন পাইলা অনেক কিছু আমরা বলছি তো তোমরা কোনো কোন জায়গায় যাই আবার হেড টেড দিও না ঠিক আছে তোমরা তো জানোই আমরা মার্জিত আর তোমরাও একটু ম্যাচিওর আসো তোমরা এমন না উশৃঙ্খল না তোমরা কোনো কোথাও যে কোনো কিছু বলো না তোমরা তোমাদের মতো তোমরা ইউটিউব ভিউয়ার তোমরা টিকটকার ভিউয়ার না ঠিক আছে তো মানটা রেখে দিও আরেকটা বিষয় আমাদের আমাদের কথা শোনাও ফেসবুক এ অ্যাটাক করার দরকার নেই ফেসবুক এর কথা শোনা আমাদের অ্যাটাক করার দরকার না না কেবল অ্যাটাক করো না প্লিজ দুই সাইডে শোনো আমরা ক্লিন থাকতে চাই আমরা অন্য কমিউনিটির মানুষদের দেখাইতে চাই যে আমরা আমাদের লেভেলটা কোথায় বা আমরা কতটা ইম্প্রুভ করছি আমাদের মানে বুঝতেই তো পারতো এটাই আরকি তো ইয়া আজকের জন্য এই পর্যন্ত গাইস তোমরা কি জন্য কি বলো আছে না তালি দিতে হবে না 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 তালি না বাই 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 ও সো হ্যাঁ गाइस ওকে আজকের জন্য এই পর্যন্তই বাই বাই गाइस বাই বাই গো বাই